Le grand chambardement des horaires de la SNCF, c'est pour dimanche et surtout, Gérard, lundi matin. Effectivement, la bataille du rail a commencé dès ce matin avec une manifestation en gare de Grenoble. Trois trains sont supprimés sur la ligne grenoble vennes gap pour des raisons de sécurité, selon Réseau Ferré de France. Les trains seront remplacés par des bus. Une quarantaine d'usagers ont refusé ce matin de descendre du train arrivé de Gap à 8h12. Ils sont restés à bord pendant trois quarts d'heure. Parmi eux, il y avait Laurent qui vient de Jarry tous les matins. Là, le matin, ben, je suis obligé de prendre le train qui est après, donc j'arriverai un peu plus tard au boulot. Le soir, je suis obligé de prendre le train de 6h13. Si par exemple, j'ai une réunion qui finit un peu tard, il eh ben, faut que je parte avant, euh, c'est pénible. Après, j'ai quoi J'ai plus qu'un train à 20h. Je ne peux pas attendre 2h pour rien pour le, le train. Ça complique la vie, euh, les horaires, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Euh, là, j'habite à Jarry, c'est pas très loin de Grenoble. Mon train, on met un quart d'heure de Jarry à Grenoble. Donc mettre ouais. le quart à la place du train, c'est quand même bien dommage sur une voie... Euh, en 4 semaines, ils ont fait des travaux, donc ils ont mis des cars, et les cars, ils mettaient 45 minutes pour venir à la gare. Donc ça fait une heure de plus de transport par jour. On essaye de ne pas prendre sa voiture pour moins polluer, etc., pour pas éviter tous les bouchons. Et là, au lieu d'augmenter le nombre de trains, ils en diminuent. Donc c'est hallucinant. Voilà, c'était ce matin à l'arrivée en gare de Grenoble du train en provenance de Gap. On en reparle évidemment dans 5 minutes, vous l'avez compris, avec Jean-Pierre Faradou, le directeur général de la SNCF. Et puis...